《山海阁》。我姗姗来迟。我、哦，那发生了什么？已经死了，甄小五。啊，甄小五怎么从二楼掉了？这是发生了什么事？他就是从这儿跳下去了。山海阁里的人，都给我出来！出来！铁砂掌，我掐！你们你们都是谁啊？我是黄小思，这是我的跟班。小思，那边出事儿了，你不知道吗？我看他是谁家狮子吼呀？出什么事儿了？出什么事儿了？这个大门不是锁着的吗？不是，我们今天应该是闭馆的，你怎么进来了？对呀、啊，你怎么进来的呀？我用我的铁砂掌一下就打开了。各位，谁在这儿喧哗？哎，哎呦喂，这位帅哥，你好，你好，你好，哎，你好，你好，怎么了？出事了？我跟你们说，咱们这儿出现了一件特别难以置信的事情。刚才我来到此地山海阁的时候，我看见二楼坠下来一个人。哎呦！我翻了他的令牌，他的名字叫做甄小五。小五，小五，什么？小五，小五，是谁害了你？小五。小五是我的兄弟，小五是我的同学，小五是山海派掌门的儿子。这个确实是紧急情况，小小子，赶紧下山通知所有门派，山海派出事。好，好，走了。我现在马上要去二楼去给甄掌门去汇报这个情况，跟甄掌柜说一声，对。你看见他跳身亡了，对对，我就看见一个人影咣叽就掉下来了，不好了不好了，不好了不好了，甄掌门的门打不开了，你看这是什么？哦，你看这是什么？这个有铁臂，铁砂掌，铁砂掌，我来劈开它，可以可以。真掌门不会也出事了吧？各位准备好了吗？准备好了。我还没有准备好，然后等一下，然后要么我开始了，铁砂掌啊，啪，噗，铁砂掌啊，啪，噗。看一眼，看一眼，看一眼啊！哎呦喂，我掌门死了！啊？扎心了，你看。山海派不可一日无主，掌门既死，我身为大弟子，接任掌门，接任掌门，掌门已死，而且他儿子也被杀了，现在只能是你继任了。哈哈哈，那就是你杀的，投票吧！我是行走江湖的第一神探，大神探，介于我不在现场还有不在场的小厮，所以我们就是今天的侦探，谢谢。哦